Ты че? Ставь лайк. Приветствуем всех на канале Рыболов Копатель. Вот таким коллективом сегодня выезжаем. Антоний, Генералий, Молодос. Едем копать. Там вроде как поле распахали. Поедем, посмотрим, что там. Погода, конечно, нестабильная. Вчера гроза была. Налетел ураган. Все вот так вот подняло. А потом дождь пошел. Но как-то все мимо нашего светлого это прошло. В области, может, где-то было. Что там с полем, с пашней, тоже непонятно. Лишь бы каши не было сильной. Ну, сейчас приедем, все посмотрим. Сейчас заедем, возьмем кофейку утреннего. За ваше здоровье бабахнем. Особенно за тех, кто лайкосики поставит, комментарий напишет и подпишется, если еще не подписался. Правильно, генерал, я говорю? Так точно, ставьте лайки. Все, поехали. Друзья, вот так вот едешь и сразу навевает... Угадайте, какой фильм? Помните пункт назначения? Страшно за такими ездить. Едем не спеша, обходим его, благодарствуем. Ну все, команда в сборе. Дочка, сказала, папа серебро найдешь, на тебе чехольчик. А если не найдешь, то что тогда? На дом обратно. Антон все охотится за серебром. Посмотрим. Пять на... месяцев, мужики, пять месяцев. Ну ты месяц уже не копал, наверное. Не, ну как? Пару недель. Yeah. Посмотрим сегодня. Будем надеяться, что Антон найдет серебро. И вы смотрите и пишите комменты в поддержку Антона. Все, мы пошли. Вот такая пашня, ребят. Журавли кричат. Первый сигнал. И десятка. И десяточка. Да, монет тут много было. И серебро попадалось. И часы. Серебряный корпус от часов находили. И складень Тимур тут находил. Что тут только не было на этом поле. Ну что ж, надеюсь, сегодня будет интересно. Вон они пошли. Журавли. У меня вот такая находка, друзья. И смотрите, судя по внутренностям, я думаю, это монок охотничий. Видите, там мембрана. И он... Пошел на взлет. Как там один комментарий был. А что ты все время этих насекомых снимаешь? Ты еще геморрой свой размером с кулак покажи. Ну такая похабщина, друзья, вообще. Я в шоке. И главное, что взрослые люди, в основном аудитория это у меня, взрослые люди, и порой такую непотребщину пишут. Ужас. За некоторых из вас мне стыдно. Но в основном подписчики очень интеллигентные, конечно, и приятные в общении люди, друзья. Для, для таких, как вы, и снимаем. Вот. Пойдем дальше. Все разбрелись, кто куда. Припекает конкретно. Такая духота вообще. Гроза мимо прошла, походу. Ну что, ребят. Пришло время серебра. Зельбергрош. Живой. Ближе к траве, посмотрите, что творится. Облепляют, просто облепляют. 
но мы-то не сдаемся. И нам дедушка подкидывает медяшечки, друзья. Медь мы обожаем просто. Мы с вами обожаем. Кто тоже очень любит медь, обязательно ставьте палец вверх. Приближаюсь к месту, где стоял дом. Сигналы по мере приближения нарастают, их становится больше. Смотрите, что попалось. Чисто вот такой шарик. Может ли это быть ядрышко или нет? Такого размера. Ой-ой-ой, гром гремит. Как вы думаете, могло быть ядро? Или шарик от подшипника? Тут дом стоял. Там дом стоял. Пошли стекляшки. Ой, гром гремит. Кстати, друзья, а вы что-нибудь слышали о том, как вот вообще в грозу с прибором ходить? Это нормально или небезопасно считается? То, что в открытом поле, это точно небезопасно. И под одиноко стоящими деревьями. А вот сам ли прибор является источником притяжения молнии или нет? Пишите в комменты. Кажись, опять серебро, друзья, по блеску. Точняк. С полмарки, что ли? Точно. Шик. Я рад. О, кто-то из ребят рюкзак оставил. Сейчас позвоню, спрошу. Может, водичка в нем есть? Да попью. А у меня сигнал был. И он. Опа. Старая ложка сломанная. На цвет нет. Опа. Позвонил. Рюкзак оказался Влада. Я говорю, Влад, а там случайно вода есть? Он говорит, конечно, есть. Я говорю, можно я две трети выпью? Он говорит, да, конечно. Спасибо, Влад. Пуговка. По-моему, орляночка. Да, орел есть, но почти не виден. Удобрением его подобрала хорошо. Все потемнело очень сильно, друзья. Сейчас может бабахнуть. Но будем надеяться, что мимо пройдет. Ну что ты нашел, Антон, расскажи. А ту копейку Павел первый. Покажи. Сейчас. И качу ее, делает, делает вещи. Смотри. Такая с альбом интересная. Ну что там? Сейчас найдем, погоди. Ну да, П1 видно. Лично у меня пока вот так. Я надеюсь, мы еще походим. Мне все нравилось, как шло. Но пока гром гремит. Ну как Алик лес. Кусочек от часов серебряных. Влад, что интересного нашли до дождя? Смотри, сидят. Это дембелячие сухи. Что-нибудь было интересное? Нет. А у генерала что? Зильбергрош, да, или что вы говорили? 
Din bine am lipa ori lângări Пукамцы покажу. Чего переживаете, ребят? А мне никто не верил, что закончится дождь, и мы сейчас опять пойдем ходить, копать. Ты рассказываешь, два часа просидели в машине. Да, конечно. Минут 20 от силы посидели. Приколы порассказывали. Пойдем дальше ходить, друзья. Пока они сейчас переодеваться будут, как всегда, долго. Пойду еще одно третье серебро подниму. Они злятся все всегда, когда я серебро нахожу. Вышли на охоту, смотри, смотри. Вот они, орлы, красавчики. Подтянулись к дому ближе. Интересная находка у меня, ребят. Посмотрите. Материал однозначно это серебро. Причем такое кустарное довольно-таки. И видите, буква по-немецки, не знаю как она, но по-английски J и W. Какие-то инициалы чьи-то были. И посмотрите, она вот тут вот как по ней шлепали молоточком каким-то. Довольно-таки тяжелая, имеет блеск серебряный, тяжелее алюминия. Пробы никакой не вижу. Но вот такой вот кругляш серебряный. Интересная находка. А мне тем временем по дороге вот пуговка оловянная попадается. Там корпус от часов был, от серебряных найден. И вообще много монет тоже вдоль попадалось. Там дорога вот так вот шла. Погуляю там. Ребят, ну что, походу мы будем выезжать домой, потому что Земля намокла, проваливаемся, ходим, блин, по 5 килограмм на ногах носим за собой. Да и на лопате с прибором тоже. Ребята уже переодеваются, я выхожу с поля. Интересного у меня вот так вот сегодня. Три таких серебряных находки. Плюс, наверное, монет штук, я думаю, около 15. Я вырыл разных всякие безделушки цветнина проволока поиски всякие обломки латуни сейчас помоюсь пойду посмотрю что пацаны там наковыряли приветствую вас товарищ генерал ну рассказывайте как у вас дела ну, видишь цветняк только идет цветняшки трубочки а вот, посмотрите, какая фрау, батюшки мои, блин. Да, что-то было, что-то было. Манитосы. Стоп, вот это серебряная. Мунштук серебряный. Генерал. Ну, смотри. Франция, походу, пуговка. Ну да, монитосы тоже. Мундштук серебряный. Или посеребренный. Вон там что-то под ним желтое. Да, походу посеребрение. А так на вид как серебряный. Мундштучок. Ай-яй-яй-яй-яй. Или колпачок от ручки. Мне кажется, все-таки мундштук. Ну вот так вот у генералыча. Неплохо, молодец. Красава. И это тоже пойдет, да? Не, вот эту не буду брать, непонятно. Вот Антон выложил свою красоту. Да, это от керосинки крутилочка. Вот походу она же, да? Получше первый. Да Павлуша тут уже, блин, вот Павлушей полупавел, блин, полу... Прости, господи. Пуговка. Пуговка какая-то интересная. Год 1912. Видишь, что это? Угу. Что там уже? Все, что угодно. Товарная пломба. Влад, что там у вас? 
Я не знаю, посмотрю. А, ну он батю только выложил свою. Батю нет? я уже снял, да? Кармаш там маленький внутри. Коробочка. Вот в этом? Нет, да, внутри. Маленький кармаш, коробочка. А -а -а. Что-то такое более-менее. Ну-ка, открой-ка. Конечно. Пуговки, манитосики, клиентосики. Мы 